todas, todas, todos bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un nuevo haul. En este caso es un haul de Buhu. Hace mucho tiempo que no hago un haul de esta tienda, mucho, muchísimo tiempo que no hago un haul de esta tienda. Es una tienda inglesa que ahora mismo tiene unas rebajas muy interesantes, como casi todas las tiendas, aunque ya no es enero, pero ahí siguen ellos con sus rebajas. Está muy bien. Hay un par de prendas que tengo de esta tienda por las que siempre que me las pongo me preguntáis. Una de ellas es una bomber como de raso así brillantosa verde militar y la otra es una camiseta militar normal. Siempre que me veis esas cosas, sobre todo la bomber, me preguntáis. Pues este, Buju. Hace mucho tiempo que no hago, como digo, un vídeo con ropa de esta tienda. Vi las rebajas, interesantes rebajas. Y allí fui yo como un aguilucho. Aquí tengo las cosas que os voy a enseñar, empezando por esta camisetita de canelé. Es una camiseta fina de canelé con el cuello alto pero muy muy holgadito. De hecho, no me ha arrancado nada de maquillaje mientras me la ponía, <risa> que ya es todo un reto. Pero no la compré en sí por la camiseta. La, la camiseta, el color es bonito, obviamente, que voy a decir si llevo el pelo teñido del mismo color. ¿Qué te voy a contar? Pero la compré para llevarla o bien con faldas que, o pantalones de tiro alto o con lo siguiente que os voy a enseñar. Por cierto, como siempre, los precios, cuando oigáis este ruido, es que están apareciendo en pantalla. Eso sí, antes de enseñaros las maravillas que vais a ver en este vídeo, os tengo que hablar de ese mini ad que habéis visto en el título que es Lady Shops. Lady Shops es o bien una aplicación de móvil o una extensión para el navegador. Yo lo utilizo en el navegador porque todas mis compras que no son pocas, empiezo a tener un problema con esto, creo que lo hemos detectado todos. <risa> Las hago desde el ordenador. Tú te instalas la, el plugin en el navegador, en Chrome, en Firefox, en el que te salga de niente, menos en Internet Explorer, que ¿qué haces utilizando Internet Explorer en el 2020? Pregunto. Te registras y el Letty Shops, ¿qué es? Es un cashback, un te devuelvo tu dinero. Tú haces la compra a través de Letty Shops, te dice, oye, que esto está activado. Lo activas y te devuelven un porcentaje de... <risa> De 100.000 sitios y medio, o sea, yo he comprado lo que vais a ver hoy de Buhu, en ASOS, en SIN. O sea, ahora os enseño el dinero que me han devuelto de varias compras que he hecho desde que lo he instalado, que creí que os había hablado de ello en un vídeo anterior. Y no, y compartir es de hermanas, así que yo lo comparto. Tú te instalas o la app del móvil o el plugin en el navegador y cuando estás mirando en una tienda te dice, eh, que aquí puedes activar el cashback de Letty Shops. Tú lo activas, haces tu compra normal en la misma web de la tienda, no tienes que meterte en otra web ni nada. Y luego en tu perfil de Letty Shops te devuelven un porcentaje de lo que te has gastado. Si eso no es maravilloso y si eso no es el ahorro del futuro, yo no sé de qué estamos hablando. Lo primero que os voy a enseñar, bueno, lo segundo porque os he enseñado la camiseta, es este precioso vestido de cuadros, es como de, de la stand, es en la talla... 54 y es un pichi un poquito elástico, no mucho, pero un poquito elástico, que va ceñidito en el pecho y luego tiene aquí una tablilla como caída. Este lo habéis visto en la presentación, me lo pongo directamente y seguimos hablando. Y este es el motivo por el que compré esta camiseta de canelé, tanto para piezas o pantalones, faldas de tiro alto, como para este pichi. ¡Ah! A mí este pichi, ahora me diréis si estáis de acuerdo conmigo o no, pero me da muchas vibraciones de Blair Waldorf, de Gossip Pero también es un pichi de... Voy a un colegio privado católico, el típico estándar este de Estados Unidos. Voy a un colegio privado católico delante de mis padres, soy la niña buena, pero cuidado conmigo en el colegio que soy más mala que un tumor. Precio os ha aparecido en pantalla y el enlace lo tenéis abajo. Este conjunto me... Me fli... ¿Puedo dejar de gritar como un cuervo? Gracias. Este conjunto me flipa, o sea, me flipa. Ya sé que estamos ahora más en primavera que en otoño y este color es más de otoño, pero... ¡Qué maza! Como te pillé por el instituto mirando a mi chico, te vas a acordar de mí. ¡Que te pincho! El siguiente es este vestido que es muy versátil y lo he cogido en dos colores porque me pareció precioso. Me encanta el detalle este de... Que es como una especie de baberillo. Yo os digo que es muy versátil porque en un principio, por las, la forma del vestido acampanado, el baberito, las mangas abullonadas, puede ser muy... Es de... Soy niña buena y hago lo que mis padres me dicen. Pero tiene también ahí su toque. Talk to my friend. 
¿Por qué os digo lo del toque? Porque si tú a este vestido le metes un cinturón marrón Ahora os digo la talla, por cierto, que me queda mmm, un pelín grande Pero bueno, es, es cómodo, está bien, no es excesivamente grande Si le metes un cinturón marrón y le pones un gorro de influencer Que somos influyentes y vas tú con tu gorro de tu sombrero de influencer y imagínate un cinturón marrón con un bolsito y unos botines. Instagram a tus pies. A tus pies. Y exactamente igual que este, pero en color verde militar. Lo tenía que coger, es que este color me encanta, pibe. Eh, que son. Mira, aprovecho y os digo la talla. A ver. Oh, no lleva la etiqueta en el cuello. Así ah, la llevan bocazas. <risa> Estos son en una talla 56 de Europa. Pues a lo mejor por lo que os digo, más que nada por. Por esto, para que fueran un... Bueno, para aunque la, la sisa... ¿Era la sisa? Así la sisa... Como son cómodos, pues mira, la 56 va perfecto. Y lo he cogido también en verde militar. Me lo pongo y os lo enseño. Es que me flipa este vestido, en serio. Estoy aquí que tengo el espejo a este lado. Pero es que es súper, súper bonito. Me encanta, me encanta todo. El detalle del cuello. Que las mangas sean largas. El detalle de que estén abullonadas. Los, los volantes. Es que es precioso precioso, además súper cómodo, holgadito lo que os digo, que a lo mejor pues tenía que ser un poco más ahí ceñidito pero este es el otro color, el verde botella este es el de yo soy la rebelde de las dos hermanas y a pesar de que no somos gemelas, nuestros padres me visten igual y estoy un poco enfadada con el mundo Lo próximo que os voy a enseñar son tres partes de arriba, así que me he puesto unos leggings cozy de primar porque hace frío. La primera es esta camiseta de Ramones, yo tengo una en blanco y negro, esta es en color y como un poco envejecida, rollo distress, pintas o algo así. Los brazos, yo, ¿ves? ¿ves? Lo que pasa. <risa> yo que tengo los brazos ahí que acumulan bien, me quedan no incómodos, pero sí que quedan un poquillo, bueno, este menos porque este brazo va más acorde con mi cuerpo. Este es que es una raqueta de tenis directamente, chica. Cosas. Pero me gusta lo ceñidito que queda Es bastante larga Pero tiene una forma guay Porque hay algunas prendas que para ser tallas grandes Sabéis que las hacen como rectangulares Pero esta me parece como que si sí está ceñida sí, a, las, a las curvas de tu cuerpo <risa> Como que sí se adapta mejor Está muy chula además Por cierto, el otro día vi en Twitter Estoy yo siempre ahí, ojo a visor en Twitter Gente quejándose Aún a día de hoy Febrero del año 2020 Todavía hay gente quejándose De la gente que se pone camisetas con bandas Cuya música no escuchan Que si quiere bolsa Y esta camiseta es de... Ahora viene la otra, por eso son dos Mi amiga y yo estamos en el instituto Pero estamos hasta las narices de ser aquí Porque somos las edgy, las cool, las wise Paso de todo este rollo Por cierto, tanto esta como la anterior Que no lo he dicho, son en la talla 26 Talla del Reino Unido Que sería como una 58 en España y esta, esta es la amiga de la anterior. Mira, ¿ves? Con esta camiseta no me pueden decir nada. ¡Ah, oh, porque llevas una camiseta de los Guns N' Roses! ¡Por qué los amo! Porque he mamado Guns N' Roses? Esta es una camiseta súper básica, la básica de Guns N' Roses, la del logo envejecido con las pistolas y las rosas de toda la vida. También larga. Esta tiene un poquito menos de forma. La anterior sí que la veía como más ceñidita. Eh, no sé. Basiquísima. Estas, las mangas también. Mira qué diferencia. O sea, y las dos son una talla 26 Cuando la anterior me quedaba así la manga y esta, mira Que lo entienda, que les compré Que lo entienda, que les compré Y esta es la camiseta de la amiga de la anterior camiseta De la de Ramones de, Somos las chicas un poco edgy, un poco alternativas Que nos pasamos las tardes en Tumblr Dibujando y aspirando arte Y estamos hartas de este instituto de pueblo del Midwest Y lo último que me queda por enseñaros Si aquí ya me he manchado un poquito de maquillaje al ponérmelo Cuando me ponga esto va a estar gracioso, creo <risa> ¿Habéis visto un vídeo de estos de Nifty o 5 crafts de 5 minutos? O como se llamen estos canales de... <risa> que para evitar manchar la ropa de maquillaje se pone una bolsa de cartón en la cabeza Creo que voy a tener que hacer eso Esto es un jersey de punto que es precioso de cuello alto, el cuello en sí es bastante elástico, pero la costura esta costura del cuello no, y meter este señor perolo este señor cabezón este señor balón de baloncesto que tengo yo encima de los hombros por esta costura va a estar gracioso os digo primero la talla esto es una talla 24-26 jersey de punto, color mmm, no llega a ser crema es como un blanco roto con manga abullonada y luego esta preciosidad de empuñadura, de empuñadura de muñeca. Muy bonito. Voy a ver cómo lo hago. 
para no mancharlo. Maricón, si me cuesta hasta quitarlo de la percha. ¡Sí! 20 minutos después. Tú no te quieres manchar. Y yo no te quiero... Oh, es que es imposible, ¿cómo voy a meter el cabezón por aquí? 346 minutos más tarde A ver, esto es lo que se me ha ocurrido Tengo una servilleta de papel, se va a volver loca la luz ahora Me la pongo sobre la cara Y paso el jersey A ver Ay, chica, ha merecido la pena, porque el jersey no es precioso, es preciosísimo. ¿Veis? Es esta costura la que no da de sí, pero luego lo que es el cuello, sí. Pero esta costura, esa costura es regia, de ahí no se mueve nada. Pero el jersey es... Mira estas mangas. Grito ahogado. Me flipa este jersey, tío Mira, se me transparentan los tatuajes por las mangas O sea, la longitud, la largura de las mangas es perfecta Hasta el punto exacto Y luego el detalle este, que tampoco es excesivamente abusona Yo creo que esto dentro del abriguito cabe, cabe bien Pero este detalle de la manga... Me flipa, súper cómodo, súper, súper cómodo, quitando la ingeniería civil, <risa> ingeniería de caminos que hay que hacer para ponértelo. Pero es que además me parece súper favorecedor, un jersey blanco así, como hola. Este es el jersey de... Yo soy la profesora de todas las anteriores. Soy joven, soy ahí un poco ok boomer, pero soy joven y todavía les entiendo y soy como un poco su referente. <risa> bueno, cuadrilla, y antes de llevar a cabo el desastre, el drama que va a ser intentar quitarme esto sin más, sin mancharlo, me voy a despedir Como os he dicho al principio, tenéis todos los enlaces a las prendas en la caja de información Contadme en redes sociales o en comentarios si estáis de acuerdo conmigo En los personajes a los que representan estas prendas He dicho la talla del jersey, lo estoy pensando ahora Sí, creo que sí la dije Bueno, pues entonces ya hemos terminado eh, Como siempre, un dedito para arriba o suscribirse se agradece de corazón Y eso va a ser por mi parte No lo vas a decir nunca bien, o sea, no va a haber un día en el que no te trabes. Nos vemos en el siguiente, chicos, un besito muy fuerte. Agur. Venga, me lo voy a intentar quitar. Me tapa la cara. A ver. Si yo esto... No puedo. ¿Vale? Ahí hacemos una parada de boxes. cumplida